चैप्टर सेवन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें सबसे पहला कार्टिसियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है इन दिस देर इज अ कार्टिसियन प्लेन विच इज मेड आउट मेड अप ऑफ टू लाइन टू नंबर लाइन दट इज एक्स एक्सिस विच इज ऑरिजोटल एक्सिस वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस मतलब इस तरह ये हमारा एक्स एक्सिस है ये इसको हम एक्स डैश बोलते हैं ये वाई एक्सिस है इसको हम वाई डैश बोलते हैं यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है ऑरिजिन जीरो का मीरो होता है ये सब पॉजिटिव रहता ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितना भी है कोऑर्डिनेट्स वो पॉजिटिव और पॉजिटिव ही रहता है यहाँ एक्स जो है नेगेटिव रहता है वही जो है पॉजिटिव रहता है यहाँ दोनों जो है नेगेटिव रहता है एक्स और वाई यहाँ पे एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई जो है नेगेटिव रहता है The intersection point of these two lines is known as the origin or center of the coordinate plane. Any point on this coordinate plane is represented by the ordered pair of numbers. Let a comma b is an ordered pair. Then a is the x coordinate and b is the y coordinate. So, for example, यहाँ पे हम ये वाला point को पकड़ें तो वो होता है two comma one. और सिमिलरली ये वाला पॉइंट को हम पकड़े तो वो होता है माइनस थ्री कमा टू डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इट इज कॉल्ड एस एक्स कोऑर्डिनेट और एप्सिस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स Uh, y coordinate or ordinate distance formula the distance between any two points a x1 comma y1 and b x2 comma y2 is calculated by yahan pe hum d distance bolte hain square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the square under square root or ये भी हो सकता है एक्स वन माइनस एक्स टू द स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू दी होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ए पॉइंट पी कमा पी एक्स कमा वाई विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट सेक्शन फॉर्मूला इफ पी इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी ए यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट है ए जो है कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन बी का कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू और इसमें एक कोई पॉइंट है पी एक्स कमा वाई वो जो पी है इसको डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को एम एस टू एम एन के हिसाब से मतलब ये जो डिस्टेंस है ये पी वो है एम पी बी जो है एन है वेर ए इज अ पॉइंट एक्स वन कमा वाई वन एंड बी इज अनदर पॉइंट एक्स टू कमा वाई टू देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स कमा वाई विल बी एक्स इक्वल टू एम टाइम्स एक्स टू प्लस एन टाइम्स एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन और वाई का कोऑर्डिनेट जो है एम टाइम्स वाई टू प्लस एन टाइम्स वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन ये इसको बोलते हैं हम सेक्शन फार्मूला अगला मिड पॉइंट फार्मूला इफ पी एक्स कमा वाई मतलब ये जो पॉइंट है ये मिडिल मिडिल में होने से is the midpoint of the line segment ab which divides ab where a is a point x1 y1 and b is another point x2 y2 in the ratio 1 is to 1 kyunki midpoint mein hone se ye m aur n jo hai 1 is to 1 ho jata hai the coordinates of the point p x comma y will be x is equal to x2 plus x1 by 2 and y is y2 plus y1 by 2 check for collinearity of points that is points whether it is on a straight line or not मतलब तीन पॉइंट दिया हुआ वो मतलब को लीनियर है या नहीं मतलब वो जो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में फॉल होता है या नहीं होता है उसको देखने के लिए वी नीड टू चेक वेदर सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द बैलेंस टू पॉइंट्स मतलब इसका और इसका डिस्टेंस प्लस इसका और इसका डिस्टेंस ये दोनों हम ऐड करने से वो जो तीसरा डिस्टेंस है इक्वल होता है या नहीं होता है 
If yes, the points are collinear, but the points are on straight line. If not, the points are not collinear, points are not in a straight line. That is, if AB plus BC equal to CA, yeah. BC plus CA equal to AB, yeah. CA plus AB equal to BC, then I'm bol sakte ABC or collinear. Otherwise, nahi hai collinear bol sakte. Agla. To check whether three points form an isosceles triangle, to matlab isosceles triangle mane do side equal hona chahiye. Samjhiye, ye hai A. B, C. तो या तो ये भी जो है B C का equal होना या तो B C जो है A C का equal होना मतलब A B जो है A C को equal होना या तो कोई भी दो side जो है equal होना चाहिए तो check whether four points form a square मतलब A B C D ये चार point है तो इसको हम square बोल सकते हैं जब हम हर एक side जो है same रहने से AB equal to BC equal to CD equal to DEC, DA. Uske lava, wo jo diagonal hai, AB, AC and BD, dono equal wana chahiye. Then, am bol sakte square. To check whether four points form a parallelogram, let AB, CD be four points. AB, CD will be a parallelogram if, matlab opposite sides jo hai, same wana chahiye. Tab am parallel bol sakte. To check whether four points form a rectangle, let A, B, C, D be any four points. A, B, C, D will be a rectangle if matla, opposite sides, that is A, B equal to C, D and B, C equal to D, A, O plus wo jo diagonals hai, wo bhi equal hona chahiye. A, one se hum rectangle bol sakte. Four points, whether it forms a parallelogram but not rectangle, matla, A, B, C, D be the points. A, B, C, D will be a parallelogram but not rectangle if A, B equal to C, D and B, C equal to D, A. Matlab, opposite sides equal wana chahiye or diagonals equal nahi hai. Tab, am bol sakte parallelogram but not a rectangle. Four points, whether it forms a rhombus or not, let A, B, C, D be four points. A, B, C, D will be a rhombus if, matlab, charo side equal wana chahiye, lekin, jo diagonal hai, wo equal nahi hoga. AC is not equal to BD. Tabam rhombus also. To check whether three points form an equilateral triangle or not, matlab let A, B, C, D, A, B, C be any three points. A, B, C will be an equilateral triangle if A, B is equal to B, C equal to C, A. Matlab charo side, tino side, thin, all the three sides should be equal. Agla, to check whether three points form a right angle to triangle, let A, B, C be any three points. A, B, C will be a right angle triangle if the sum of the squares of any two sides is equal to the square of the third side. Means, wo Pythagoras theorem ko satisfy karna chahiye. Tab ja kar ke usko right angle triangle form karta bol sa. To find the area of a rhombus, let A, B, C, D be the vertices of a rhombus A, B, C, D. Then, uska area calculate ho sakta hai. Area of a rhombus is equal to half times product of its diagonals. Agla ek note hai. Diagonals of a parallelogram bisect each other. Hence, the coordinates of the midpoint of one diagonal will be equal to the coordinates of the midpoint of the other diagonal. So, we will see the exercise problems in the video.